சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் பீதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரை கானம் பண்ணுகிறேன் ஸ்தோத்தரிக்கின்றேன் ஆம் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அன்புடனே வாழ்த்துவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே நானும் சோஃபியும் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நாம் ஆண்டோருடைய சமூகத்திலே ஒரு வசனத்தை சற்றே தியானிக்க போகிறோம் அதனால் நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற போகிறோம் மத்திய இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஒன்றுக்கு நாம் திருப்பிக் கொள்ளுவோம் மத்திய இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஒன்று அவனுடைய எஜமான் அவனை நோக்கி நல்லது உத்தமமும் உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரனே கொஞ்சத்திலே உண்மையா இருந்தாய் அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன் உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்திற்குள் பிரவேசி என்றான் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே கொஞ்சத்திலே உண்மையாயிருந்தாய் அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன் என்று அன்றைக்கு ஒருவனுடைய எஜமான் அவனுக்கு சொல்லிக் கொண்டதாக அருமையாக இயேசு மகாராஜா சொன்னாக ஒரு ஓமையிலே அது வருகிறது கொஞ்சத்திலே உண்மையாயிருந்தாய் உன்னை அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாக வைப்பேன் அப்ப இந்த உலகத்தின் ஓட்டத்தில் கொஞ்சத்திலே உண்மையாய் இருப்பது தான் விசேஷமும் அவசியமுமாய் இருக்கிறது இன்றைக்கு அநேகர் கொஞ்சத்திலே உண்மையா இருக்க மாட்டேன் என்கிறார்கள் அநேகம் எங்களுக்கு தாருங்கள் நாங்கள் உண்மையா இருப்போம் பெர்ஃபெக்டா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லங்க உங்ககிட்ட கொடுத்திருக்கிற கொஞ்சத்துல உண்மையா இருங்க என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆம் தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது ஒருவன் தன்னுடைய குடும்பத்தை நடத்த அறியாதிருந்தால் தேவனுடைய சபையை எப்படி விசாரிப்பான் ஒரு நபர் இருக்கிறாங்க நான் பெரிய ஊழியம் செய்யணும் ஏராளமான ஜனங்கள் வர்ற ஒரு சர்ச்சைக்கு பாஸ்டர் ஆகணும் அவங்கள எல்லாரையும் நான் கவனிக்கணும் ஆனா ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு குடும்பத்தை உன்னுடைய குடும்பத்தை நீ அழகா கவனிச்சு அதை ஒழுங்குபடுத்தி குடும்பத்தில் எல்லோரும் ஜபம் செய்கிறார்களா தேவனோடு ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறார்களா அதில் நீ உண்மையாயிரு அவர்களை ட்ரெயின் பண்ணு தன் குடும்பத்தையே நடத்த அறியாதவன் சபையை பெரிய குடும்பத்தை எப்படி நடத்துவான் அநேகத்தின் மேல் எப்படி உண்மையாய் அதிகாரியாக இருப்பான் அல்லாவிட்டால் அநேகத்தின் மேல் உண்மையாய் இருந்து அநேகரை எப்படி போஷிப்பான் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக எப்படி அவர்களை விசாரிப்பான் கொஞ்சத்தை <laughs> 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 வந்தபொழுது <laughs> ஜீவனையும் பார்க்காம அதோட சண்டை போட்டு காப்பாற்றுகிறாரு அந்த ஒரு ஆட்டுக்காக கொஞ்சத்துல உண்மையா இருக்கிறாரு என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்படியானால் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் கர்த்தர் ஞானமுள்ள தேவன் ஆமே நீங்க கொஞ்சத்திலே உண்மையா இருக்கிறதை அவர் கண்டால் அவருடைய கண்கள் பார்க்கும் பொழுது உங்களை அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாக நிச்சயமாகவே மாற்றுவார் பாருங்கள் உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக பண விஷயத்திலும் சரி உங்களுடைய குண விஷயத்திலும் சரி மட்டுமல்ல உங்களுடைய தொழிலில் உங்களுடைய நேரத்தை கையாளுகிறதில் சிலரெல்லாம் ஆபீஸ் போவாங்க கதை பேசுவாங்க டீ சாப்பிடுவாங்க அண்ட் பின்பு நாலு வேலைகள் செய்வாங்க உண்மையா வேலை செய்வாங்க மாதிரி செய்வாங்க அண்ட் பின்பு தான் மத்தியானம் லஞ்ச் பிரேக் அது பின் தான் நல்லா கொஞ்சம் லேட்டாக வருவாங்க சில ஒர்க் பண்ணுவாங்க சில நேரம் வேணும்னா சின்ன ரெஸ்ட் தூக்கம் குட்டி தூக்கம் போட்டு ஏ ஆஃபீஸர் வர்றது ஆஃபீஸ் டைம் முடியும் போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வர்றவங்களும் இருக்கிறாங்க சிலர் சரியாக ஈவினிங் ஆனவுடனே அழகாக போய் அந்த டைமில் எவ்வளோ நம்மளால் 
ஒர்க் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணி உண்மையா இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் பேர் தான் அழகா வேலை ஈவினிங் முடியுதா நல்ல அழகா தலை சீவி பவுடர் போட்டு வீட்டுக்கு ஜாமுன் வந்துருவாங்க என்னங்க ரொம்ப போனதை விட ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து அவங்க ஒய்ஃப் கேட்பாங்க இல்லை கொஞ்சம் தூங்கினே மத்தியானம் ஆஃபீஸில் அவங்க சொல்லுவாங்க கொஞ்சத்திலே உண்மையா இருப்பது ஆண்டவர் உங்களிடத்திலே உண்மையை எதிர்பார்க்கின்றார் மேலும் என் அன்பு தெய்வனுடைய பிள்ளைகளே கொஞ்சம் நமக்கு போதுமானது முதலாவது கொஞ்சம் நமக்கு போதுமானது அது நம்மை சோதிப்பதற்காக கொடுக்க அல்ல நம்முடைய அடிப்படை தேவைகளை சந்திப்பதற்காக ஆண்டவர் கொஞ்ச நன்மைகளை நம் கைகளில் கொடுத்திருக்கிறாரா இருக்கும் உங்களுடைய தொழிலானாலும் சரிதான் ஆண்டவர் உங்களுடைய நன்மைகள் கருதி நீங்கள் அதை ஹோல் பண்ணத்தக்கதாக உங்கள் கைகளிலே ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் அதிலே நீங்கள் உண்மையா இருந்தால் உங்களுக்கு எபிலிட்டி கூடும் அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாக இருக்க என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கும் கூட சாலமோனுடைய நாட்களிலே நடைபெற்ற ஒரு காரியத்தை கூட முதலாவது நாம் இப்பொழுதும் தியானிக்க போகிறோம் வேதத்திற்கு திரும்புவோமா ஒன்று ராஜாக்கள் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் கத்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிற பொழுது மற்றும் அரண்மனையை கட்டுகிற பொழுதும் விசேஷ விதமாக சாலமோன் ஒரு சில முக்கியமான பணிகளை விசேஷமாய் கவனித்தார் அதுல பதிமூன்றாம் வசனத்தை படி சோபி ராஜாவாகிய சாலமோன் ஈராம் என்னும் ஒருவனை தீர்வில் இருந்து அழைப்பித்தான் தீர்வில் இருந்து ஈராம்ங்கிறவர் அழைப்புக்கிற பாரு கொஞ்சத்துல உண்மையா ஒருத்தர் ஓடிட்டு இருந்தா பெரிய ராஜாக்களும் பாருங்க அவங்களுடைய கண்கள் அவங்க மேல வருது வந்து அப்ப நீங்க இத வந்து பாருங்க எங்க ஒவ்வொரு காரியத்தை கவனிங்க எங்களுடைய தேசத்தின் காரியத்தை கவனிங்க இவர் யாரு கடைசியில பார்த்தா பதினாலாம் வசனம் படி சோபி இவர் நப்தலி கோத்திரத்தால் ஆகிய ஒரு கைம்பெண்ணின் மகன் ஒரு கைம்பெண்ணுடைய மகன் மகன் அப்பா இல்ல அப்பா இல்ல கைம்பெண்ணுடைய வளர்த்திருக்காங்க இவன் தகப்பன் தீரு நகரத்தானான கண்ணான் இவன் சகலவித வெண்கல வேலையையும் செய்யத்தக்க யுக்தியும் புத்தியும் அறிவும் உள்ளவனாயிருந்தான் கைம்பன் சொல்றப்ப அதாவது தன் கணவரை இழந்த பெண் இல்லையா கைம்பன் அப்ப ஒரு கைம்பெண்ணினுடைய மகன் எல்லா வேலைகளையும் செய்ய அழகா பட்டணத்துல இருந்து வெகு தூரத்துல தான் இருந்திருக்குது அப்போ அங்க இருக்கிற இவரை கண்டுபிடிச்சு இவர் நல்லா வந்து வேலைகள் எல்லாம் செய்யறாரு அப்படின்ட்டு சாலமோனுக்கு தெரிய வந்திருக்குது இந்த தீர்வை என்ன காரியத்துக்கு பயன்படுத்துகிறார் பாருங்கள் விசேஷமான ஒரு காரியம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் அவர் வந்து செய்த தூண்கள் தேவாலய வாசல் மண்டபத்தில் நிறுத்தினான் அவன் வலதுபுறத்தில் நிறுத்தின தூணுக்கு யாகின் என்றும் இடது புறத்தில் நிறுத்தின தூணுக்கு போவாஸ் என்றும் பெயரிட்டான் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவனுடைய ஆலயத்து வாசல் மண்டபத்தில் நிறுத்துகிற தூணுக்கு ஆம் இப்படிப்பட்ட பணியை இந்த தூணை செய்கிறதற்கான பணி இவர் கையில் இருக்குது இருக்குது அழகா செய்துட்டார் இப்ப செஞ்ச பிறகு என் அன்பு தேவனுடைய பிழைகளை ஒன்று நீங்க புரிஞ்சுக்கிடணும் உங்களுக்கு திறமை இருக்குமானா நீங்க எங்க இருந்தாலும் தீர்வில் இருந்து அழைக்கப்படுகிறார் பாரு தீர்வில் இருந்து அழகாய் அழைக்கப்படுகிறார் அருமையாய் வந்து தேவாலயத்தின் வாசல் மண்டபத்தினுடைய அந்த தூண்களை இரண்டு தூண்களை அழகா செய்து முடிக்கிறார் இப்ப இந்த தூண் செய்யப்பட்ட உடனே இதுல ஒரு பெரிய ஒரு விசேஷம் என்னன்னா தூண்களுக்கு பேரு யாகின் முதல் ஒரு தூணுக்கு பேரும் இரண்டாவது தூணுக்கு போவாஸ் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே போவாஸ் அழகான ஒரு பெயர் அந்த தூணுக்கு பேர் போவாஸ் இப்ப நீங்க கவனிக்கணும் இந்த போவாஸ் உண்மையா இருந்த ஒரு மனிதர் இவர் தனக்கு ரூத் வந்து விசேஷ விதமா கிடைக்கும் பொழுது இருந்து அவளும் கைம்பெண்ணாகி அதாவது கணவரை இழந்து வந்திருக்கிறார் வந்து அந்த ஒரு நிலையில இருந்தும் 
ஆண்டவருக்கு ஏற்றவளாக உண்மை உத்தவமா இருக்கிறா தேவனுடைய செட்டுகளின் கீழே வந்திருக்கிறா என்பதை புரிஞ்ச உடனே ஒரு நேரம் வந்த உடனே திருமணம் செய்யவும் அவர் சம்மதித்து திருமணம் செய்து கொண்டார் அவள் நற்குணசாலி என்பதை ஊராரெல்லாம் சொல்ல கேட்டு உடனே வந்து திருமணம் செய்ய சம்மதித்து திருமணம் செய்து கொள்ளுகின்றார் திருமணம் செய்து கொள்ளுகிறார் இப்ப இவரு போவாஸ் நல்ல பணக்காரர் தான் அவர் நினைச்சா அழகான கன்னிகைகள் எத்தனையோ பேரை வரவழைத்து அதில் ஒன்றை தெரிவு செய்து அருமையா தன்னுடைய திருமணத்தை நடத்தி இருக்கலாம் ஆனா அவர் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வதில் உண்மையாய் நின்றிருந்தபடியா அந்த கொஞ்சத்துல உண்மையா இருந்த அவருடைய பேர் எங்க வந்து நிக்கிறது பாருங்க தேவாலயத்து தூண்ல தேவாலயத்து வாசல் மண்டபத்தினுடைய தூண்ல ஒன்றாக அவருடைய பேர் வைக்கிறாங்க போவாஸ் போவாஸ் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆம் எவ்வளோ ஒரு பெரிய பாக்கியம் தேவாலயத்து வாசல் மண்டபத்தினுடைய தூண் வரும்போது சொல்லுவாங்க இது போவாஸ் தூண் அது கிட்டத்தில் நான் நின்று ஜோமண்ணை ஆண்டவரை நோக்கி போவாஸ் தூண் கிட்டத்தில் சாஞ்சி நின்று நான் ஜோமண்ணை ஆண்டவரே என் ஜபத்தை கேளும் என்று நான் விண்ணப்பம் பண்ணினேன் இஸ்ரேவேலர் எல்லோரும் அவ்வாறு சொல்லி கொள்வார் எவ்வளோ ஒரு பெயர் எவ்வளோ ஒரு புகழ் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த போவாஸ் இவருடைய தகப்பனாகிய தாவீதினுடைய தாத்தா அவ்வளோதான் அவங்களுடைய வீட்டுல இருக்கிற மூதாதையர்கள பேர சில நேரம் சொல்ல கூட மாட்டாங்க அவங்க கோபமா பேசாங்க இத பண்ணாங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் விட்டுருவாங்க அவங்க வந்து செய்த தொழில் வந்து ஒரு வேலை வந்து எளிய தொழிலா இருக்கலாம் எளிய நிலையில இருந்திருக்கலாம் அதனால அவங்க பேர சொல்ல வைக்கப்படுவாங்க ஆனா பாருங்க அழகாய் போவாஸ் அருமையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தபடியினாலும் அவருடைய பேரை விசேஷ விதமாய் அந்த இடத்துல சாலமோன் இட்டு அருமையாய் அதை வைக்கின்றார் எவ்வளவு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தாவீதின் குமாரனாகிய சாலமோன் செய்த இந்த செயல் இதே போல இன்னொரு செயல்பாட்டையும் நான் நினைச்சு பார்க்கிறேன் சோபி அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இயேசு மகாராஜாவுக்கு பனிரெண்டு சீடர்கள் இருந்தார்கள் அந்த பனிரெண்டு சீடர்களுடைய பெயர்களை புதிய வானம் புதிய பூமி வரும் பொழுது அதிலே தேவனுடைய மகிமை அடைந்த எரிசிலையும் வர்றப்ப அதனுடைய அஸ்திபார கற்கள்ல இயேசு மகாராஜாவுடைய பனிரெண்டு அப்போசனுடைய பேர் பொறிக்கப்படுது கொஞ்சத்துல அவங்க உண்மையா இருந்தாங்க இருந்திருக்கிறாங்க அவங்கள ஒருத்தன் யூதாஸ் இப்ப முப்பது வெள்ளிக்காசு தான் இயேசு மகாராஜாவுடைய ஊழியத்துல எவ்வளவு வெள்ளிக்காசுகள் வந்து எவ்வளவு பொண் வந்திருக்கும் ஆனா அந்த கொஞ்சத்துல உண்மை இல்லாததுனால பேர் எங்க வரல புதிய வானம் புதிய பூமியில வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்று பதினாலு முதலாவது வாசிக்கலாம் சோபி நகரத்தின் மதிலுக்கு பனிரெண்டு அஸ்திபார கற்கள் இருந்தன அவைகள் மேல் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய பனிரெண்டு அப்போஸ்தலரின் பனிரெண்டு நாமங்களும் பதிந்திருந்தன என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே கொஞ்சத்துல உண்மையா இருக்கிறாங்க ஆணையகத்தின் மேல் ஒரு பெரிய அதிகாரியான ஒரு நிலை எப்படி எரிசலே அதாவது புதிய வானம் புதிய பூமியில் இறங்கி வருகிற மகிமை அடைந்த பரலோகத்திலிருந்து இறங்கின அந்த எரிசலையினுடைய நகரத்தினுடைய அஸ்திபார கற்கள்ல இந்த பேர் இருக்குது பாருங்க ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய அப்போசலரின் பனிரெண்டு நாமங்களும் பதிந்திருந்தன பதிந்திருந்தன என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அது மட்டுமல்ல அந்த நகரத்தின் வாசல்கள் வாசல்கள்ல பனிரெண்டு தூதர்கள் நின்று இருந்தார்களாம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை படிக்க கேட்போம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தொன்று வாசல்களின் அருகே பனிரெண்டு தூதர்கள் இருந்தார்கள் அந்த வாசல்களின் மேல் இஸ்ரவேல் சந்ததி ஆராகிய பனிரெண்டு கோத்திரத்தாருடைய நாமங்களும் எழுதப்பட்டிருந்தன எழுதப்பட்டிருந்தன என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே எவ்வளோ ஒரு பெரிய பாக்கியம் ஒரு சிறு கூட்டமாக ஒரு எழுபது பேராக தான் புறப்பட்டு போறாங்க எகிப்துக்கு இல்லையா ஆனா அந்த மந்தைய பார்த்து ஆண்டோன் சொல்லியிருப்பாரு பயப்படாதே சிறு மந்தையே அது போல 
கொஞ்சம் ஒரு கூட்டம் எழும்பி பெரிய கூட்டமாய் மாறியது ஒரு நாள் ஆம் இசுரவேலராய் மாறினர் அதிலே நல்லா நீங்க கவனிச்சு பாருங்க யாக்கோபனுடைய குமாரர் ஒவ்வொருவருக்கும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வந்து விட்டது அவருடைய நாமங்கள் எங்க வந்து அந்த கோத்தரத்தாருடைய நாமங்கள் எங்க வந்து எழுதப்படுதுன்னா புதியவான புதிய பூமியிலே இறங்கி வருகிற தேவனுடைய மகிமை அடைந்த எருசுலேமனுடைய பனிரெண்டு வாசல்கள் மேல அழகாக அந்த கோத்தரத்தாருடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏன் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்க வாழ்க்கைய சிறு காரியமாக அற்பமாக காரியமாக எடுக்க வேண்டாம் வாசல்களை சொல்லும் போது இது இது ரூபன் வாசல் இது லேவி வாசல் எவ்வளவு ஒரு பாக்கியமான வாழ்க்கை என் அன்பு தெய்வனுடைய பிள்ளைகளே கொஞ்சத்தில் நீங்க உண்மையா இருந்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் உங்க பேரையும் தேவன் இப்படி உயர்த்துவார் அசிபார கல்லுல உங்க பேர் பதிச்சா எப்படி இருக்கும் ஒரு பெரிய கட்டணம் ஒண்ணு கட்டுறாங்க அங்க கூப்பிட்டு பிரதர் நீங்க இது அடிக்கல் நட்டுங்க நாட்டிட்டு அங்க ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்டோன் வைக்கிறாங்க இந்த கட்டிடம் இந்த சகோதரனால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு இந்த நாளிலே திறந்து வைக்கப்பட்ட இந்த நாளில் திறந்து வைக்கப்பட்டது இதெல்லாம் போடுவா போடுவாங்க அவங்களுடைய பேர் பாருங்க எல்லா நாள் அங்கே இருக்கும் நான் என்ன சொல்லுகிறேன் வேதம் சொல்லுகிறது புதியவான புதிய பூமி எனக்கு முன்பதாக நிற்கிறது போல உங்களுடைய நாமங்களும் எனக்கு முன்பதாக என்றைக்கும் நிற்கும் ஆண்டவர் சொல்றாரு அப்ப நம்முடைய பெயரை ஆண்டவர் உயர்த்தி வைப்பார் கொஞ்சத்திலே நாம் உண்மையா இருந்தால் போதுமானது நம்முடைய ஜப வாழ்க்கை ஆனாலும் சரி நம்முடைய வேத வாசிப்புக்கு அடுத்த காரியமானாலும் மற்றவர்களுக்கு ஊழியம் செய்கிற காரியத்தினாலும் சரி உதவி செய்கிற காரியத்திலும் சரி எல்லாவற்றிலும் உண்மையா இருங்க உண்மையா இருப்ப இப்போ யோசிப்பு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிறைச்சாலையில அவர் உண்மையா இருக்கிறாரு அப்ப அவருக்கு எல்லாமே வருது அவர் கையில ஒப்புவிக்கப்பட்ட எல்லாம் ஒப்புவிக்கப்படும் போது அங்க எல்லாமே அங்க வந்து உண்மையா இருக்கிறாரு ஆண்டோர் ஒரு நாள் வந்து எகிப்திலே உயர்த்திடுறாரு உயர்த்திடுறாரு ஏன் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இயேசு மகாராஜா ஒரு சிறு தேசத்தை பார்த்து அதுல தான் நின்று ஊழி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறார் பாத்தியா இஸ்ரேல் தேசத்தை ஏதோ மரண இருளின் திசையில் இருந்தவர்களுக்கு வெளிச்சம் முடித்தது கலீலியா சுத்தி ஊழி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு காணாமல் போன இஸ்ரேல் வீட்டார் இடத்துக்கு தான் அனுப்பப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரேல் தேசத்துக்குள்ளேயே இருக்கிறார் பூமி உருண்டையை பார்ப்பீர்கள் ஆனால் இஸ்ரேல் தேசம் மிகவும் சின்னது தான் ஆனா அந்த இஸ்ரேல் தேசத்துல ஓடி அருமையாய் தன்னுடைய ஓட்டத்தை நிறைவு செய்து பிதாவே உடைய கைகளை நாவி ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மனு குலத்திற்காக மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு எழுந்த பிறகு தேவன் அவரை எல்லா ஜனங்களுக்கும் பிரயோஜனமா தம்முடைய வலது பாரசத்துல உட்கார வைக்கிறார் அவருடைய நாமம்க்கு மேலான எந்த நாமம் இல்லை என்று சொல்லத்தக்கதான அளவு மகிமையாய் உயர்த்தி வானோர் பூதளத்தோர் பூமியின் கீழானோர் யாருடைய முழங்கால்களும் முடங்கும்படி ஆண்டவர் வைத்தார் அப்படியானா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நீங்க உங்கள் கைகளில் ஒப்புவிக்கப்பட்டிருக்கிறது எதுவோ அது சின்ன காரியமாக இருந்தாலும் அதுலே உண்மையா இருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆண்டவர் வந்து பொறுப்புகளை கூட்டிக்கிட்டே இருப்பாரு வருவாரு ஏற்ற காலம் வரும் வந்த பொழுது ஆண்டவர் உங்களை அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாக வைப்பது உறுதி சமீபத்துல நம்முடைய சென்னை ஆசிர்வாத திருச்சபையில ஒரு 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 வாலிப பெண் வந்து என்னை பார்த்து காணிக்க கொடுத்து ஜோ பண்ணிட்டு போனான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அவள் வந்து ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சரா போய் ஜாயின் பண்ணி ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகள் ஆகிறது அவள் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பிள்ளைகளை மூன்று ஒவ்வொரு வருடமும் அவள் அவள் என்ன பாடம் எடுக்கிறாலோ அந்த பாடத்துல எல்லா பிள்ளைகளும் பாஸ் பண்ணும் அளவுக்கு அவள் வந்து கோச்சிங் கொடுத்து படிக்க வைத்து அழகா அந்த மூன்று ஆண்டுகளும் அவள் வந்து எல்லாவற்றிலும் பொறுப்பாய் நடந்ததை பார்த்துட்டு அவளுடைய இந்த செய்கை எல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்த மேனேஜ்மெண்ட் கூப்பிட்டு அவளை வந்து வைஸ் பிரின்சிபலா அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க என்னைய அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி உங்களை பார்த்து சொல்லிட்டு போ வந்தேன்னு சொன்னா அவ எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது சொன்னா என்ன விட எவ்வளவோ வயதுல பெரியவங்க எத்தனையோ வருஷம் வேலை பார்த்தவங்களா அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிறாங்க டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கு அந்த ஸ்கூல்ல ஆனா என்னைய வந்து வைஸ் பிரின்சிபலா ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு பெரிய காரியம் பிபி 
வைஸ் பிரின்சிபல் எல்லாரும் சல்யூட் போடுவாங்க பாருங்க ஒரு சின்ன கிளாஸ் ரூம்ல அங்க இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சரியா பாடம் எடுத்து அழகா மார்க் வாங்க வச்சு மூன்று ஆண்டுகள் கடந்து இருக்கிறாங்க உயர்வை பாருங்க பிபி ஆயிட்டாங்க வைஸ் பிரின்சிபல் ஆயிட்டாங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்திலேயே எவ்வளோ ஒரு மேன்மை என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆமா எதுவானாலும் மனிதர்களே வந்து வேலை பார்க்கிற இடத்துல கொஞ்சம் வேலையில உண்மையா இருந்தா உயர்த்தும் போது ஆண்டவரும் கூட நம்முடைய உண்மையை பார்க்கிற கொஞ்சத்துல குடும்ப குடும்பத்துல இருக்கிற வீட்டை கவனிப்பதுல அல்லது உங்க நீங்க செய்கிற வேலையை கவனிப்பதுல ஊழியமா இருந்தா உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பணிகள் கொஞ்சமா இருக்கலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தரிசனம் சின்ன அளவுல இருக்கலாம் அந்த சின்ன அளவுல கொடுத்திருக்கிற தரிசனத்தை நீங்க நிறைவேற்ற உண்மையா நிற்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஒரு நாள் உங்களை நம்பி பெரிய தரிசனத்தை கொடுப்பார் கத்துருடைய வேலையை மட்டும் நீங்க ஜாக்கிரதையா செய்யுங்க கத்துடைய வேலையை செய்கிறதற்கு வந்துட்டீங்கன்னா ஒண்ணு இருக்க கூடாது அதுல அது என்ன இருக்க கூடாது அசதி அசதி கத்துடைய வேலையை அசதியாய் செய்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் அடடா அசதி இருக்கக்கூடாது அப்போ அதில் உண்மையாக இருங்க இப்போ கத்தருடைய வேலையில் கையிடுகிறதுக்கு ஆண்டவர் உங்களை கரம் பிடிச்சி எடுத்துட்டாருன்னா எவ்வளோ சந்தோஷம் நல்லது ரைட் ஓகே ஆனால் அதில் ஒரு காரியம் இருக்குது அசதியாக செய்யாதீங்க அசதியாக செய்கிறவன் நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணும் அசதி சோம்பல் இப்படிப்பட்டதெல்லாம் செய் உடையவர்களாக இருந்து நீங்கள் வாழ்வது அளிம்பனுக்கு சகோதரனான ஒரு ஓட்டத்தை நீங்கள் ஓடுறீங்க ஒரு முறை உங்களை சொல்லிவிட்டார் அந்த வேலையை திரும்ப இன்னொருவர் சொல்லும்படி வைக்காதிருங்கள் கொஞ்சத்துல உண்மையா இருக்கிறது நம்பி ஒரு பொறுப்பை கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த பொறுப்பை வந்து தலைமையில அதை வந்து சுமந்து அதை எப்படி அதை நிறைவேற்றுவதில் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் தினம் தினம் வந்து இதை செய்யப்பா இதை செய்யப்பான்னு சொல்லி ஓடுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒரு தடவை சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை அப்படியே பிடிச்சிக்கணும் அதுக்கு மேல திரும்ப வாழ்க்கையில உங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரவே கூடாது வராது இப்போ இந்த அந்த மாதிரி எந்த நேரத்துல இந்த இந்த வார்த்தையை சொல் சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாருங்க ஐந்து தாளந்து கொடுத்தவன் அதை வந்து தன்னுடைய கொடுக்கப்பட்ட அந்த தாளந்துகளை அப்படியே பத்தா அதை வந்து பெருக்கிறார் ரெண்டு தாளந்துகளை பெற்றுக்கொண்டவன் அதை நான்காக அதை வந்து மாற்றுகிறான் அப்போ நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட திறமைகள் அல்லது பலன் ஞானம் கிருபை இவற்றுக்கு தகுந்த அளவிற்கு நம்ம வந்து ஆண்டவருக்கு கனி கொடுக்கிறவங்களா இருக்கணும் ஐந்து தாளந்தை பெற்று கொண்டவன் இரண்டு தாளந்தை வைத்திருப்பவனை போல கனி கொடுத்தால் போதும் நினைக்க கூடாது அவன் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தாளந்துகளு தாளந்துகளுக்கு கிருபைக்கு பலனுக்கு ஏற்ற வண்ணம் அவங்க வந்து பலன் கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் ஆமேன் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை அப்படியானால் இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானத்தை செய்வோமா உங்களுடைய பெயர் ஒரு நாள் அருமையான ஒரு இடத்துல பொறிக்கப்பட வேண்டும் ஆம் இயேசு மகாராஜா கூப்பிட்டு செல்ல வேண்டும் நல்லது உண்மையும் உத்தமமான ஊழியக்காரனே அப்ப எல்லாரும் கேட்பாங்க இது உண்மையும் உத்தமமான ஊழியக்காரர் இவர் இவர் பேர் என்னங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆம் அவங்களுடைய பேர் அருமையாய் உச்சரிக்கப்பட வேண்டும் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய கைகளில் உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீர்களா ஆண்டவரே கொஞ்சத்தில் நான் உண்மையாய் இருப்பேன் என்னுடைய பணிகளில் என் காரியங்களில் எல்லாவற்றை அதே போல உங்களுடைய பரிசுத்த ஜீவியத்தை நீங்கள் காக்கிறதுல உண்மையா இருக்கணும் கொஞ்சம் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாமல் கொஞ்சம் நடந்துட்டா கூட அப்புறம் வந்துடலாம் சரியாயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு இடம் கொடுப்பாங்க சிலர் நீங்க பெரிய கடல்ல பிரயாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த போட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு துவாரம் வந்தா அது பெரிய சீரியஸா நினைப்பாங்க ஏன்னா தண்ணி உள்ள தண்ணி உள்ள வந்துடும் கொஞ்சம் உள்ள வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா பின்பு அதிகமா வரும் பின்பு ஒரு நேரம் முங்கிய போய் வரும் ஒரு கப்பல் ஆனாலும் சரி கப்பல்களுக்குள்ளேயும் சில நேரங்களில் சில பகுதியிலே தண்ணீர் உள்ள வந்து விழும் அதற்கு வேலை ஆட்களை போட்டு அதை எடுத்து வெளியே ஊற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க கரெக்டாக மிஷின் போட்டு அதை வெளியே பம்ப் பண்ணி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன் அந்த சிறு துவாரத்தை அடைக்கிறதுக்கு அவ்வளோ முயற்சி செய்து எல்லாம் கிளியர் பண்ணி துவாரத்தை அடைச்சிருவாங்க அடைக்காமற் போனால் ஒரு நேரம் அது முழு கப்பலைக்குமே சேதத்தை உண்டு பண்ணத்தக்கதா மாறிவிட கூடும் அளவிட்டால் அந்த போட்டுக்கு பெரிய சேதத்தை உண்டு பண்ண கூடும் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே 
ஆமா சிறு துளி தான் பெரு வெள்ளம் அப்ப நீங்க ஒவ்வொரு காரியத்துல உண்மையாய் இருக்கு ஒவ்வொரு காரியத்திலும் உண்மையாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள் ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை பார்ப்பார் உங்களை மெச்சிக் கொள்ளுவார் உங்களை அநேகத்தின் மேல அதிகாரியாக உயர்த்துவார் இப்ப கொஞ்சத்தில் உண்மையாய் இருக்கும் போது நீங்க அதிகாரியா இருக்க மாட்டி இருந்திருக்க மாட்டீங்க ஆனா ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்தும் போது அநேகத்தின் மேல அதிகாரியா இருக்கக்கூடிய ஒரு மெச்சூரிட்டி அந்த நாட்களே உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற சின்ன கொஞ்ச காரியத்துல உண்மையா இருக்கும் போது அந்த மெச்சூரிட்டி கொடுத்து பழகிக்கிட்டு இருக்கிறார் அது பின்பு ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துவார் ஒரு சிறு ஜபம் செய்வோமா எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே மே நன்றியோடு மே துதிக்கிறோம் இதோ இந்த நாளிலும் கூட நாங்கள் கொஞ்சத்தில் உண்மையாயிருந்தால் அநேகத்தின் மேல் ஆண்டவர் அதிகாரியாக மாற்றக்கூடிய இந்த சத்தியத்தை குறித்து நாங்கள் தியானித்தோம் இப்பொழுதும் ஆண்டவரை ஆசிர்வாத டிவி நேயர்கள் இந்த அந்தவரே எங்களோடு கூட சேர்ந்து இந்த வசனத்தை அந்தவரே அப்பா கேட்டு தங்கள் உள்ளே அந்தவரே கொஞ்சத்துல உண்மையா இருக்க இந்த நாளில் அவர்கள் தீர்மானிப்பார்கள் ஆகம் ஆமாண்டவரே இந்த ஓமையில் இருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளுகிறதான இந்த சத்தியம் எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய மனதில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரன் ஒவ்வொரு சகோதரியினுடைய மனதிலே அப்படியே பதியட்டும் உண்மை உத்தவமா இருந்த போவாசினுடைய பெயர் தேவாலயத்தினுடைய வாசல் மண்டபத்தில் இருந்த தூணுக்கு பேர் அவ்வாறு சூட்டப்பட்டது எவ்வளவு ஒரு பெரிய காரியம் ஆண்டவரே அதே போல விசேஷ விதமாய் உத்தவமாய் ஓட்டத்தை ஓடின அந்த பனிரெண்டு அப்போசலர்கள் ஆண்டவரை யூதாஸ் அல்லாத பனிரெண்டு அப்போசலர் மத்தியோடும் சேர்த்து பனிரெண்டு அப்போசலருடைய நாமங்கள் புதியவானம் புதிய பூமியிலே மகிமையடைந்த எரிசிலேமாக பரலோகத்திலிருந்து இறங்கின அந்த எரிசிலேமனுடைய மதில்களுடைய அஸ்திபார கற்களில் எழுதப்பட்டு இருந்தது ஹாலை லூயா ஆம் கர்த்தாவே உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருடைய பேரும் கூட மகிமையாயிருக்க வேண்டும் ஐயா அருமையாய் உயர்த்தப்பட வேண்டும் ஆண்டவரை இவர்களை குறித்து நற்காரியங்கள் பேசப்பட வேண்டும் கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இப்பொழுது எந்த காரியத்துல ஆண்டவரை அவர்களுக்கு என்ன விதமான பொறுப்புகளை ஆண்டவரை வைத்திருக்கிறார்களோ அதில இன்னும் ஒரு படி உண்மையாயிருக்கு இந்த நாளிலிருந்து தீர்மானிக்கட்டும் ராஜா அவர்களுக்கு நீர் கொடுத்திருக்கிற பலனுக்கு தக்கதாக திறமைக்கு தக்கதாக செயல்படுவார்களாக அதை ஆண்டவரே இரண்டு மடங்காக பெருக்குவார்களாக அந்த தாளந்துகளை பெருக்கிக் கொள்வார்களாக ஆண்டவரே கனி கொடுப்பார்களாக நீர் அவர்களை ஆசீர்வதித்து விசேஷ விதமாக கொஞ்ச ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்த தாவிதை தம்முடைய ஜனத்தை மேய்க்கும்படி இசுரவேலரை மேய்க்கும்படி ஆண்டவர் அழகாய் ராஜாவாக நீர் கொண்டு வந்தீரே அதிகாரியாக்கி நீரே கொஞ்ச ஆடுகளை மேய்க்கும் பொழுது என்ன அதிகாரம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் மேலே வந்த பொழுது எவ்வளவு அதிகாரம் ஆண்டவரே ராஜாவாக நீர் உயர்த்தி நீர் கரவலாடுகளின் பின்னே தெரிந்த தாவியதை என் ஜனமாக இசுரவேலை மேய்க்கும்படி கொண்டு வந்தேன் என்று சொன்னீரே அதே போல ஒவ்வொரு வரும் தாங்கள் இருக்கும் நிலை கிராமத்துல இதை கவனித்துக் கொண்டிருக்கலாம் அண்டவரே வனாந்தரத்துல ஆடு மைத்துக் கொண்டிருந்தவரை உங்களுடைய கண்கள் காணுமானால் கிராமத்தில் உள்ளவர்களை உங்களுடைய கண்கள் காண்கிறது ஆண்டவரே பட்டணத்தில் உள்ளவர்களை உங்களுடைய கண்கள் காண்கிறது ஆண்டவரே அவர்கள் உண்மையா இருந்தால் அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாக நீர் மாற்றுவது உறுதி ஒவ்வொருவரையும் கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருக்க உதவி செய்தாரும் ஒருவேளை கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருக்கிறேன் ஆனால் என்னை விட என்னை விட மற்றவர்கள் எல்லாம் எனக்கு மேல் எழும்பி கொண்டே இருக்கிறார்களே என்று வேதனைப்படுகிற தேவ பிள்ளைகளை கர்த்தர் தாமே உயர்த்துவரே மனுஷர் கண்கள தயவை நீர் கிடைக்கப்படுவீராக ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று உண்மையாய் கொஞ்சத்திலே ஊழியத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்த தேவ பிள்ளைகளை அவருடைய கண்ணீரை காண்பீராக அநேகத்தின் மேல் உயர்த்துவீராக ஆண்டவரை அவருடைய எல்லைகளை விஸ்தாரமாக்கும் அதை பல மடங்கு பெருக்கி தாரும் ஆண்டவரை தொழில் செய்கிறவர்கள் எவ்வளவு கடினமாய் வேலை பார்த்தும் இந்த விருத்தி இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறோமே என்று என்று ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளுடைய 
கைகளை பலப்படுத்துவீராக அவர்களை வர்த்திக்க பண்ணுவீராக கொஞ்சத்தில் இருந்து அவர்களுக்கு இன்னும் அண்டவரை அவர்களுக்கு அதிகத்தை நீர் கட்டளையிடுவீராக கர்த்தாவையும் கர்த்தாவே இதோ நம்முடைய வல்லமை இப்பொழுதே இறங்கட்டும் இந்த ஜபத்தில் நானும் சோஃபியும் சேர்ந்து ஜபிக்கிற நேரத்தில் எங்களோடு கூட ஜபத்திலே ஈடுபட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உடைய கண்கள் கண்ணோக்கி இப்பொழுதே பார்க்கட்டும் தேவனுடைய வல்லமை இறங்குவதாக யார் யாருடைய வீட்டிலே அன்றுவரே இவர்கள் எழும்ப முடியாதபடி அன்றுவரே சாபங்கள் விரோதமாய் போராடுகிறதோ அவைகளை கரைந்தோட பண்ணுவீராக பிசாசின் போராட்டங்கள் யாரை கீழே தள்ளுகிறதோ அதை மாற்றி அமைப்பீராக அன்றுவரே யார் யாருக்கு தருணங்கள் அழிக்கப்படாமல் கீழே தாழ்த்தப்பட்டு இருக்கிறார்களோ அவர்களை உமது கரம் உயர்த்துவதா இந்த நாளில் ஒரு பெரிய மாறுதலை உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய கண்கள் காணட்டும் இன்று முதல் அவருடைய வேலையில் ஒரு மாறுதலை காணட்டும் இன்று முதல் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாறுதல் உண்டாகட்டும் பெரிய காரியங்களை செய்யும் ஆண்டவரை ஏ சுரட்சகர் நாமத்தினால் நன்றி சொல்லி இந்த ஜபத்தை நானும் சோஃபியும் ஏறெடுக்கின்றோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஆம் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகள் எவ்வளோ ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உங்களை ஆண்டவர் ஒரு நாள் அதிகாரியாக அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாக மாற்றுவது உறுதி நீங்கள் இருக்கும் எல்லையில் உண்மையாய் நெல்லுங்கள் கத்தருடைய கண்கள் உங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது நம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணுவதற்கு பூமி எங்கும் அவருடைய கண்கள் உலாவி கொண்டு இருக்கிறது ஆமா தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்கள் இன்னார் என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார் ஆமா தம்முடைய நாமத்தை அவர்கள் பற்றி கூப்பிடுகிறபடியினால் ஆம் அவர் இறங்கவே இறங்குவார் அவன் வாஞ்சியாய் இருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன் என் நாமத்தை அறிந்திருக்கிறபடியால் உயர் தடக்கலத்தில் வைப்பேன் அப்படி ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப நீங்க வாஞ்சையா இருங்க ஆண்டவரை தேடுங்க ஓடுங்க என்னோடே கூட கத்தரை மயப்படுத்தங்கள் நிகழ்ச்சிய தினமும் பார்த்து ஆண்டவருக்கு துதி சொல்லி உங்கள் பணிகளை எல்லாம் தொடருங்க கத்தர் பெரிய காரியங்களை உங்களுக்கு செய்வார் கொஞ்சத்தில் உண்மையாய் இருந்தாய் உன்னை அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாக வைப்பேன் என்று ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லும் நாள் சமீபத்தில் இருக்கிறது